வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம பாக்க போறது வெஜிடபிள் பிரியாணி அசத்தலான சுவையில எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் ஸோ எப்போதுமே எல்லாருடைய ஃபேவரட்டாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணியில ஒரு சில சின்ன குட்டி குட்டி மாற்றங்கள் நான் வந்து செஞ்சிருக்கேன் அது எங்க வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்பவும் பிடிக்கும் அது என்ன செஞ்சேன் எதுல செஞ்சேன் என்னென்னலாம் தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னலாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இந்த பிரியாணிக்கு நான் பிரியாணி ரைஸ் யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு பாசுமதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாசுமதி ரைஸில் பண்ணும்போது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது அதனால் கிட்டத்தட்ட வந்து நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமே ஊறிட்டு இருக்கு அரிசி காய்கறிகள்லாம் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு பத்து பீன்ஸு ரெண்டு கேரட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு தக்காளி ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் இது வந்து இந்த மூடி பெருசாக உடஞ்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மூடி தான் அது கணக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு தேங்காய் பிரெட்டு வீட் பிரெட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு ஒரு அரை கைப்பிடி புதினா தழ அரை கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழ ரெண்டு பிரிஞ்சி இல மீடியம் சைஸு இவ்வளோ பீஸ் பெரிய பட்டை நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் வர மிளகாய் பொடி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு நாலு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த காய்கறிகள்லாம் நல்லா நீள நீளமாக நறுக்கிக்கலாம் இந்த தக்காளியை தனியாக மிக்சியில் அடித்து ஜூஸ் ப்யூரி எடுத்து வச்சுக்குவோம் ஏழு சின்ன வெங்காயத்தை தனியாக அடித்து அதனுடைய சாரையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தண்ணி சேர்க்காமையும் அடித்தா போகிற ரெண்டையுமே இந்த தேங்காவை தனியாக வந்து மிக்சியில் போட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது தான் நம்ம முதல்ல பண்ண போகிறோம் தக்காளி வெங்காயம் ஆக்சுவலாக இதை தனியாக அரைச்சிருக்கேன் இதை தனியாக அரைச்சிருக்கேன் அப்புறம் தான் ஒன்றா கலந்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை மெல்லிசா குட்டி குட்டியாக நீளமாக நறுக்கியிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் பாக்கி காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் மெல்லிசா நீளமாக நறுக்கியிருக்கேன் நான் காமிச்ச அந்த தேங்காவை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தேங்காய் பாலாக அரைச்சாச்சு இப்போ வானொலியில் சாரி குக்கரில் நெய் எண்ணெய் கலந்த கலவையே ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு அடுத்து வந்து ஜீரகம் சோம்பு அதை சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் இது முதல்ல இது எல்லாமே வந்து நல்ல கோல்டனாக வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் சேர்த்துருவோம் ஏன்னா நம்ம பாசுமதி ரைஸ் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் இல்லை ரெண்டு விசிலில் நிறுத்திடுவோம் அது வந்து நம்ம காய்கறிகள் வேக்காடுகளுக்கு வந்து கம்மி பத்தாது அதனால் ஒரு அரை வேக்காடு வந்து நல்லா வதக்கிடுவோம் காய்கறியை அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சேர்க்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது காய்கறிகள் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி அந்த சின்ன வெங்காயம் அரைச்ச விழுது அதை சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நம்ம மசாலா எல்லாத்தையும் மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா வர மிளகாய் பொடி இந்த காஷ்மீரி சில்லி பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கலாம் இப்போ அந்த லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரோம் காய்கறியும் வதங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மசாலா டேஸ்ட்டோடு சேர்த்து அப்படியே இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு அந்த தண்ணி தேங்காய் பாலை சேர்த்து அரிசியை போட்டுடலாம் இப்போ ஓரங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி தக்காளி வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போயாச்சு காய்கறிகளும் ஒரு அரை பங்கு மேலே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஊற வச்சுருந்த பாசுமதி ரைஸை வந்து தண்ணியை நல்லா வடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த பாசுமதி ரைஸை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவோடு நல்லா பரட்டுவோம் பரட்டிட்டு ஒரு கப்பு பாசுமதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் பாலும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதனால் தேங்காய் பால் ப்ளஸ் தண்ணி கலந்த கலவை ஒன்றரை கப்பு அதை தான் நம்ம சேர்க்கணும் சேர்க்கறதுக்கு சேர்த்துட்டு உப்போட டேஸ்ட்டு அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா அரிசியை உடைக்காமல் கலவிடலாம் தேங்காய் பால் வந்து அரை கப் இருக்கு அதை விட்டுடலாம் அடுத்து தண்ணி ஒரு கப்பு இந்த தண்ணியும் தேங்காய் பாலையும் விட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து உப்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி விட்டோம் அப்படின்னா சரிப்பட்டு வராது ஸோ அதை நல்லா அப்படியே கிளறிட்டு உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்
ஹை ஃப்ளேம்ல விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரை நிறுத்திட்டு கீழே எடுத்து வச்சுட்டேன் தானாகவே ப்ரெஷர் போகணும் ப்ரெஷர் போகிறதுக்குள்ள நம்ம வச்சுருந்த மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட்டையும் நல்லா இந்த இந்த குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸாக அப்படியே போட்டு பொறிச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பிரெட் ஸ்லைசஸ் நல்லா கோல்டனாக பொறிச்சு வச்சாச்சு ப்ரெஷரும் போயிடுச்சு குக்கரில் இப்போ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை சேர்த்துட்டு மெதுவாக கிளறுவோம் ஸோ புதினாலாம் மேலே இருக்கு இதை சேர்த்துட்டு தனித்தனியாக கிளறாமல் ஒட்டுக்காக கிளறிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி அரிசி வந்து பிரேக் ஆகும் ஸோ இதை வந்து சேர்த்துடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பிரியாணி ரைஸை விட பிரியாணி பாசுமதி ரைஸில் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் மட்டும் இல்லை பிரியாணியும் பாஸ்மதி ரைஸில் செஞ்சால் செம்மையாக இருக்குது அதுவும் இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸ் போடும்பொழுது ஒரு தனி ருசி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒரு தனி ருசி இப்போ அதை வந்து கலந்துடலாம் கலந்துட்டு இந்த லைட்டாக அந்த வெட்டு இருக்கு இல்லையா சூடு ப்ளஸ் அந்த ஈரம் அதுலேயே வந்து இந்த பிரெட் க்ர பிரெட்டு பொறிச்சு போட்டது வந்து டேஸ்டியாக அப்படியே மாறிடும் அவ்வளோ சூப்பராக பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ஸோ அருமையான வெஜ் பிரியாணி நம்ம பாசுமதி ரைஸில் ரெடி ஆயிடுச்சு சந்தேகமே வேண்டாம் சைட் டிஷ் வந்து ஆனியன் ரைத்தா தான் செம்மையான சைட் டிஷ் அதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ